ஓம் சக்தி தாயே என் வாக்கில் வருவாயே வெல்லும் சொல் தருவாயே நீயே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆண்டுக்கான ராசி பலனை பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிற ராசி மீனராசி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் வருஷம் மீனராசிக்காரங்களுக்கு கிரக நிலை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் இடத்துல சனீஸ்வர் பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துல குரு அஞ்சாம் இடத்துல ராகு பதினோராம் இடத்துல கேது வருகிற பிப்ரவரி மாதம் பதிமூணாம் தேதி ராகேது பயிற்சி நடக்குது அந்த பயிற்சிக்கு பின்னால் என்ன மாதிரி பலம் நடக்கும் அதையும் சேர்த்தே பார்த்துருவோம் உங்கள் ராசிநாதன் ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து உங்கள் ராசியை பார்க்குறாரு ராசிநாதன் ராசியை பார்க்குறாரு குரு பார்க்க கோடி தோசை நிவர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் ராசிநாதன் உங்கள் ராசியை பார்க்குறது ஒரு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விஷயம் பதினொன்றுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் அறிவேன சனி பகவான் பத்தில் இருக்கார் பத்தில் ஒரு பார்வையாவது இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல சனீஸ்வர பகவான் வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு நன்மையை அளிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அவர் பதினொன்றுக்கும் அதிபதியாகிறாரு இந்த கேது ப பதினோராம் இடத்துலேருந்து இப்போ பத்தாம் இடத்துக்கு மாற போகிறாரு பிப்ரவரி ப பிப்ரவரி பதிமூணுக்கு அப்புறம் அவராலேயும் உங்களுக்கு கெடுபலம் இல்லை நாலாம் இடத்துல வரக்கூடிய ராகு பகவான் சில கெடுபலம் செய்கிற சூழ்நிலை இருந்தாலும் குரு பார்க்க கோடி தோஷம் நிவர்த்தின்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு நற்பலனே அதிகமாக நடக்கும் உங்கள் தொழில் மந்தமாக நடந்தாலும் நல்லாவே நடக்கும் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை தொழில் வளர்ச்சி அடையும் லாபம் சம்பாதிக்கலாம் தொழில் முறையில் வியாபாரத்தில் லாபம் வரும் ஏது சிறு சிறு தடங்களை செஞ்சாலும் தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் நாலாம் இடத்துல இருக்கிற கேது பகவான் வருகிற கேது ராகு பகவான் நாலாம் இடத்துல பயிற்சி பண்ற ராகு பகவான் மன சந்தோஷங்களை கிளைக்கிற மாதிரி இருக்காரு தேவையற்ற மன உல மனக்குழப்பங்களை ஏற்படுத்திக்க வேணாம் வண்டி வாகனத்துல போகும்போது ஜாக்கிரதையா போகணும் புதுசா வண்டி வாங்கணும் வாங்கணும்னா அந்த எண்ணங்களை இந்த வருஷம் கை விட்டுடுங்க தாயார் நலனில் அக்கறை எடுத்துக்கணும் தாயாருடைய உடல் சம்பந்தமான விஷயங்களில் செலவினங்கள் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் பூமி நிலம் பெறல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த வருஷம் அதை கண்டுக்காத விட்டுருங்க அதை பெருசுப்படுத்தினீங்கன்னா அது சிக்கலில் கொண்டு போய்விடும் பூமி ஏதாவது வாங்கணும் மண்ணு மனைகள் வாங்கணும்னு சொன்னால் இந்த வருஷத்தை தவிர்த்துடுங்க அக்டோபர் மாதம் குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம் குரு பகவான் உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துலேருந்து ராசியை பார்க்குறது நன்மையை செய்கிற அமைப்பில் இருக்குது பிள்ளைகள் உங்களோட அனுசரணையாக இருப்பாங்க நன்மை அவங்களால் நன்மைகள் ஏற்படும் பிள்ளைகள் நலம் பெறுற காலம் பிள்ளைகளால் ஏதாவது உதவிகள்னா கிடைக்கும் தொழில் சிறப்பாக அமையும் உங்களுக்கு ரெண்டுக்கு அதிக ரொம்ப ரெண்டுக்கும் ஒன்பதுக்கும் அதிபதியான செவாய் பகவான் மீனத்தில் இருக்கார் அவர் பயிற்சி பண்ணி மேஷத்துக்கு வர்ற காலத்தில் அபரிதமான வருமானம் ஏற்படும் தனவரவு ஏற்படும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அதே நேரத்தில் நிறைய வரவுக்கு தகுந்த மாதிரி செலவு பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் இருந்தாலும் உங்கள் ராசியை குரு பார்த்துருக்கிறதால செலவினங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும் கட்டுக்குள்ளே இருக்கும் மேற்படி உள்ளூர்லேருந்து வெளியூரில் போய் ஏதாவது வேலை தேடிட்டு இருக்கிறவங்க புதுசாக தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் இந்த காலகட்டம் ஒரு சிறப்பான காலகட்டம் நீங்கள் 
சொல்ற சொல்லும் கொடுத்த வாக்கையும் நிறைவேற்ற முடியும் நாலாம் இடத்துல இருக்கிற ராகு உங்களுக்கு கெடுபல் செய்யற மாதிரி இருந்தாலும் குரு பருவ உங்களுடைய பலனை நற்பலனை தான் அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு கெடுபலன்கள் குறைவா இருக்குது நற்பலன்கள் அதிகமா இருக்கிற ராசியா உங்க மீன ராசி இருக்குது என்ன சொல்லி இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தொழில் வளர்ச்சி நல்லா நடக்கும் தொழில் நல்லா நடக்கும் வியாபாரம் நல்லா நடக்கும் வருமானம் நல்லா இருக்கும் அடுத்தபடியா பார்க்க போனீங்கன்னா பெரிய மனிதர்கள் மூலியமா நன்மைகள் ஏற்படும் பேங்க் லோன் போட்டீங்கன்னா உடனே கிடைக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் சிக்கல் இருக்காது வியாபாரத்துல சிறு சிறு தடங்கள் இருந்தாலும் எல்லாம் சரியாகி நல்ல நல்ல நிலையிலே தொழில் முறை இருக்கும் அடுத்தபடியா பார்க்க போனீங்கன்னா வாகனம் வாங்குற அமைப்பை தவிர்த்துடுங்க மண்ணுமனை வாங்கணும்னா அதை தவிர்த்துடுங்க புதுசா ஒரு கட்டடம் கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா வீடு கட்டணும் நினைச்சிங்கன்னா அதையும் தவிர்த்துடுங்க நீங்க பண பண விஷயத்துல பண புழக்கத்துல அதிகமா புழங்கக்கூடிய காலகட்டமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்குது பிள்ளைகளால நன்மை ஏற்பட போகுது தாயார் நல்ல அக்கறை எடுத்துக்கணும் இப்படிதான் உங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் உங்களுக்கு நற்பலனை அதிகமா செய்யற அமைப்புல தான் இருக்குது மேற்படி உங்களுடைய குடும்பத்துல மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிலை நடக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கணும்னு சொன்னா அதாவது உங்க பிள்ளைகளுக்கு கல்யாண காலம் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுடைய ஜாதகத்துல கல்யாண கால அமைப்புகள் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்க தாராளமா இந்த காலகட்டத்துல செய்யலாம் அடுத்தபடியா பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் தெய்வத்துடைய அனுகிரகம் அதிகமா இருக்குது நீங்க எதை செஞ்சாலும் நன்மையே ஏற்படும் மேன்மையே ஏற்படும் முன்னேற்றம் ஏற்படும் நான்காம் இடத்துல ராகு தவிர்த்து மீது எல்லா நிலைகளும் உங்களுக்கு வருடக்கோள்கள் அமைப்பிலையும் சரி செவ்வாயுடைய அமைப்பிலையும் நல்லதை செய்யற அமைப்புல தான் இருக்காங்க இது இந்த பலன் எல்லாமே கோச்சாரத்தை அடிப்படையாக வச்சுதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் உங்க ஜாதகத்துல திச பிறப்பு ஜாதகத்துல படி உங்களுக்கு பிறப்பு ஜாதக படி உங்களுக்கு இப்ப நடக்கிற திசை நல்ல திசையா நற்பலனை செய்யக்கூடிய திசையா யோக திசையா இருந்ததுன்னு சொன்னால் நற்பலன்கள் அதிகமா இருக்கும் தசபடி உங்களுக்கு தீய பலன் நடக்கிற மாதிரி இருந்தால் கெடுர் பலன்கள் குறைந்தும் நற்பலன்கள் சமமான அளவிலும் நடக்கும் இந்த வருடம் உங்களுக்கு மேன்மையான வருடமாகவே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மீனராசிக்காரங்களுக்கு மேன்மையான வருடம் அமையும் நான் சொல்லி வந்த பலன்ல உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கீழே கொடுத்துருக்கிற என்னுடைய செல் நம்பருக்கு என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறேன் இந்த வருடம் உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான வருடமாக அமையும் நன்றி வணக்கம்